ராமனை பற்றி சீதையை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை முதல் வகுப்பில் இருந்து முதுகலை வகுப்பு வரை இலவச கல்வியை தந்தவர் முத்தமிழர்கள் டாக்டர் கலை என்பதை நான் பார்க்கிறேன் தந்தை பெரியார் எந்த ஒரு கருத்துக்களை பேசுவாராக இருந்தாலும் கையில் ஆதாரத்தோடு தான் பேசுவார் வைக்கம் வீரர் என்கின்ற பட்டத்தை தந்தை பெரியார் பெறுகிறார் அதுதான் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கலங்களை விளக்கமாக நின்று கரை சேர்க்கின்ற வகையில் நடைபெற்ற திராவிட சிறப்பு என்கின்ற இந்த கருத்தரங்கிற்கு வருகின்ற தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற புதுக்கோட்டை தெற்கு மாவட்ட கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர் முன்னாள் மத்திய மாநில அமைச்சர் திருமயம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மரியாதை பிரியாணன் எஸ் ரகுபதி அவர்களே இந்த கருத்தரையில் வருக வந்து இளைஞர்களோடு கலந்துரையாடல் செய்ய வருக தந்திருக்கின்ற இந்த நெடுவாசல் மண்ணின் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் செயல்படுத்த அரசாணை பிறப்பித்த பொழுது அந்த இடத்திற்கு போராட்ட கலந்தில் இருந்து சட்டமன்றத்தில் நான் உரையாற்றுகின்ற பொழுது அதன் பற்றிய குறிப்புகள் எல்லாம் கொடுத்து என்னை புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்னை தட்டிக் கொடுத்து வழி நடத்திய மரியாதைக்குரிய அருமை அண்ணன் டி ஆர் கே ராஜா அவர்கள இந்த கருத்தரிந்து நீங்கள்லாம் இங்கே இருக்கீங்க இங்கே இருக்கு தெரியுதா காலமணியில் இருக்கீங்க இங்கே தான் ஏதோ புதிய உலகத்திற்கு நம்மை கொண்டு சென்று நம் கடந்த கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது கடந்த காலத்தில் நாம் எப்படியெல்லாம் இருந்தோம் இன்றைய நிலை எப்படி உயர்ந்தோம் என்பதற்கு பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்து வைத்து திராவிடா திராவிடத்தின் ஆரம்பமும் இன்றைய நிலையில் இருக்கின்ற தலைப்பில் மிக சிறப்பாக உரையாற்றி அமைந்திருக்கின்ற கழகத்துடைய தகவல் தொழில் வழியுடைய துணை அமைப்பாளர் மரியாதை குரியாண்டன் எம் எம் அப்துல்லா அவர்களை மற்றும் இந்த கருத்தரங்கு யார் அறிவாளி யார் முட்டாள் என்கின்ற தலைப்பில் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற அருமை சகோதரர் விக்ரமன் அவர்களே வருகைத்துறை ஆட்சி அமர்ந்திருக்கின்ற ஆசிரியர் கணேசன் அவர்களே தொடர்பு மொழியை நிகழ்த்தி இருக்கின்ற அருமை சகோதரர் தின தினேஷ்குமார் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தொகுப்பாளராக ஒருங்கிணைப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அருமை சகோதரர் கார்த்திகன் அவர்களே திருவரங்கல் ஒன்றியத்துடைய ஒன்றிய பெருந்தலைவர் மரியாதைக்குரிய திருமதி வள்ளியம்மை தங்கமணி அவர்களே மேற்கொண்டிருக்கிற ஒன்றிய செயலாளர் கே பி கே டி தங்கமணி அவர்களே மனநிலைக்குடி ஒன்றிய கழகத்தில் ஒன்றிய செயலாளர் சக்தி ராமசாமி அவர்களே அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியத்தினுடைய பெருந்தலைவர் நகேஸ்வரி சண்முகநாதன் அவர்களே அறந்தாங்கி தெற்கு ஒன்றியத்தினுடைய ஒன்றிய செயலாளர் பொன் கணேசன் அவர்களே காலமணி பேரூர் கழகத்தினுடைய செயலாளர் பழனிக்குமார் அவர்களே அதே போல் இங்கே கலந்து கொண்டு சிறப்பு சேர்த்திருக்கின்ற சீரமங்கலம் பேருக்கழக செயலாளர் சிவக்குமார் அவர்கள் மற்றும் இங்கே வழி தந்திருக்கின்ற திராவிட கழகத்தினுடைய மாவட்ட தலைவர் மரியாதை பெரிய ஐயா ராவணன் அவர்களே மரியாதை பெரிய அண்ணன் அரு வடிவேல் அவர்களே மற்றும் இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை சிவோதர் நடேசன் வீட்டில் உங்கள் அனைவருக்கும் எனக்கு முதல்கள் மனக்கட்டை எதிரிலே அமைந்திருக்கின்ற பெரியவர்கள் நண்பர்கள் உள்ளாட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகள் இளைஞர் அத்தனை பேருக்கும் எனது முதற்கள் வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்மோடு வாழ்கின்ற நம்ம இந்த அளவில் உயர்த்திய இங்கே மேடையில் கூட சமத்துவமாக ஒரு மேடை அமைப்பு கொடுத்து நம் உயிருக்கு சொந்தக்காரரான பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரை பற்றி பேசுவதற்கான வாய்ப்பினை கிடைப்பதற்காக என் வாழ்க்கையை பிடிச்ச நான் பெரும் பேராக கருதுகிறேன் காரணம் திராவிட சிந்தனைகள் பகுத்தறிவு சிந்தனைகள் தந்தை பெரியாரிய பற்றிய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறவருக்கு எனக்கு தெரியாது ஜாதினா என்ன தெரியாது திராவிட சிந்தனைகள் என்றாலும் தெரியாது தொடக்க கல்வி ஆனால் தொடக்க கல்வி படித்து உயர்கல்வி செல்கின்ற பொழுது எனக்கு தமிழ் ஆசிரியர் ஒரு நல்ல தமிழ் ஆசிரியர் அவர் கொத்தமங்கலத்தை சார்ந்தவர் என் சிவந்த நிர்மாள் அவருடைய பெயர் அவருடைய பெயர் இப்போ மாற்றி மூணு அறிவு திராவிட கழகத்திலே இன்றைக்கு மாவட்ட அளவில் பொறுப்பில் இருக்கிறார் அவர் தான் வகுப்புகள் தமிழ் ஆசிரியர் தமிழ் வகுப்புகள் எடுத்துகிட்ட பொழுது கேட்டாலும் சரி கேட்காட்டிலும் சரி தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்களை உன்னிடத்தில் விதைத்து கொண்டே இருக்கிறார்
இருக்க வேண்டும் என்று அந்த தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்களில் அந்த தமிழாசிரியர் மூலமாக ஈர்க்கப்பட்ட மாணவில் நானும் ஒருவன் என்கின்ற அந்த நல்ல தொடக்கத்தோடு தந்தை பெரியாரினுடைய சுயமரியாதை பற்றி நீங்கள் பேசுவதற்காக தொண்டு செய்து பழுத்த படம் தூய தாடி மார்பில் மண்டை சுரப்பை உழவுகளும் மணக்குகையில் சிறுத்த எடும் அவர்தான் தந்தை பெரியார் என்று பாவித்த பாதுகாப்பு பார்த்தார் அவரை பற்றி பேசுவதற்காக சுயமரியாதை என்றால் சுயமரியாதைன்னா வேற ஒன்று கிடையாது தன்மானம் தன்மானம்னா தன் நிலையில் தாளாமல் இருக்கும் ஒரு மனிதன் தன்மானம் காக்கப்பட வேண்டும் என்றால் மற்றொடைய மனு மற்றொரு மனிதனுடைய தன்மானத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு சமுதாயம் தன்மானம் இழக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் மற்றொரு சமுதாயத்துடைய தன்மானத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு நாடு தன்மானத்தை இழக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் மற்றொரு நாட்டினுடைய தன்மானத்தை காப்பாற்றுகின்ற அந்த உலகவன் சித்தாந்தத்தை ஒன்று சென்றவர் தந்தை தெரியாது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமை என்ன எண்ணி பார்க்க தன்மானம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கா தன்மானம் இங்கே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கா இந்தியா என்கின்ற ஒரு நாட்டில் தமிழ்நாடு ஒரு பகுதி ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மத்தியில் இருக்கின்ற அது அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டை சிதைப்பதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு அரசாங்கம் பதவி காப்பாற்றுவதற்காக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் என்றால் அந்த அரசாங்கத்தை ஊக்கி எழுவதற்கு இளைஞர் சமுதாயம் எழுந்து வர வேண்டும் தன்மானத்துடன் எழுந்து வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கருத்தரை ஆக தன்மானத்தை இழந்துவிட்டால் மனிதன் என்கின்ற நிலையில் நாம் இழந்து கீழே செல்கின்றோம் மனிதனை நம்மிடத்தில் அதை நான் தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை கருத்துக்களை நம்மிடத்தில் விதைத்தார் ஆரம்பத்தில் தந்தை பெரியார் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் பிறக்கின்ற பொழுது அவருடைய தந்தையார் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர் முதல் குழந்தைக்கு கிருஷ்ணசாமி என்று பெயர் வைத்தார் இரண்டாவது குழந்தை தான் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியாருக்கு என்ன செய்ய பெயர் வைக்கின்றார் ராமசாமி என்று ராமனுடைய பெயரை வைக்கிறார் எந்த தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ராமசாமி என்கின்ற பெயரை வைத்தாரோ ராமன் பெயரை வைத்தாரோ அந்த ராமனுடைய அவருடைய முகத்திரை அத்தனையும் கிழித்த தலைவராக எதிர்காலத்தில் உருவானவர் தான் தந்தை பெரியார் ஏன் ராமனை பற்றி சீதை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை நமக்கு தேவை கல்வி நமக்கு தேவை வேலை வாய்ப்பு நமக்கு தேவை சம நீதி சமூக நீதி சமூக உரிமை இது மட்டும்தான் மனிதன் வாழ்வதற்கு தேவை ஆனால் கடவுளின் பெயரால் கடவுள் என்கின்ற அந்த கொள்கை பரப்பி மக்களிடத்தில் மூட நம்பிக்கை உருவாக்கி வாக்குகளை பெற்று அவர்கள் ஆட்சி இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை ஏற்றி உங்களை உடக்குகின்றார்கள் அதற்கு ஜாதியை பரப்புகின்றார்கள் அதைதான் தந்தை பெரியார் சொல்றார் முக்கவாசமார் அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு அதனுடைய தொடக்கமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் காங்கிரஸ் இணைகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எழுபது இருபத்தி ஒன்னில் சென்னைக்கு எடுத்துக்கிறார் சென்னை காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருபத்தி மூன்றுல மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக பார்க்கிறார் பார்ப்பன ஆதிக்கம் பார்ப்பன் அல்லாவது இழைக்கப்படுகின்ற அநீதியம் சேலம் மாதேவி இடத்திலே ஒரு பள்ளிக்கூடம் கிடக்கும் அந்த பள்ளியிலே காங்கிரஸ் இணைப்புடன் அங்கே அந்த பள்ளி நடத்தப்படுகிறது அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆனால் அங்கே பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் மற்ற சாதியை சேர்ந்தவர்கள் அந்த பள்ளிகளை சேர்க்கவில்லை என்கின்ற நிலையை உயர்ந்த கமிட்டிக்கு கொண்டு செல்கிறார் யார் கேட்கிற காங்கிரஸ் வெளியில வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் நீதி கட்சியை தொடங்குகிறார் தந்தை பெரியார் அப்படிப்பட்ட தொடங்கிய தந்தை பெரியார் இன்றைக்கு அத்தனை சித்தாந்தங்களையும் கருத்துக்களையும் அவர் மக்களிடத்திலே பரப்பு என அடிப்படையில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வாழ்ந்து தொடங்கி இருபதாம் நூற்றாண்டின் கருத்துக்களை பரப்பி இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுகளிலும் இன்னும் தந்தை பெரியார் வாழ்ந்தார் நான் ஒரு மனிதன் இரண்டு நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்றும் உயிரோடு வாழ்கின்றார் என்றால் 
அவர் கொண்டு வந்த கொள்கைகள் சித்தாந்தங்கள் அத்தனையும் இன்று மனித வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுவதனால் வாழ்த்துக்கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தந்தை பெரியாரை பற்றி இடையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று நடந்த கதைகள்லாம் சொன்னார் தந்தை பெரியார் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை மட்டும் அவர் சொன்னார் சமூக நீதி சொன்னார் அனைவருக்கும் சம உரிமை சமூக நீதினா என்ன நகர பகுதியில படிக்கின்றவர்கள் உயர் வகுப்பில் பிறந்தவர்கள் அவருடைய தந்தை படித்திருப்பார் தந்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருப்பார் அவர் நல்ல பணிகளே ஆசிரியர் நிறைந்த பணிகளே சேர்த்து ஒரு நல்ல படிக்க வச்சிருக்கார் அவருக்கு படிப்பு தங்கு தடையில் கிடைக்கும் இங்க இருக்கின்ற ஏதே ஒரு மூலையில் இருக்கின்ற ஏழை குடும்பத்தை சார்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறக்கின்ற அந்த குழந்தைக்கு எழுந்து வந்து அவர் படிப்பு படிப்பதற்கு சரியான ஆசிரியர் இருக்க மாட்டார்கள் பெற்றோர்கள் படித்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்டவர் தட்டுத்தலை மாதிரி பட்டம் பெற்றால் எதிர்காலத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் என்றால் மற்றவர்கள் முடங்கி போவார்கள் என்பதற்காகத்தான் சமூக நிதியை பேணி காப்பதற்காக உயர்ந்த உயர் வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் எல்லா வசதியும் பெற்றவர்களுக்கு ஒரு நிலை எந்த வசதியுமே இல்லாமல் படித்து வருகின்ற அந்த மாணவனுக்கும் இந்த மாணவனுக்கும் சரிசமமாக கொண்டு இவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய கல்வி இவருக்கும் கிடைக்கும் உயர் வகுப்பில் அதிக மதிப்பு பெற்றவன் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலை வாய்ப்பு அவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் இந்த நிலை அடித்தட்டில் இருக்கின்ற கீழே இருக்கின்ற அந்த மாணவனை வேலை கொண்டு வரும் என்பதுதான் சமூக நீதி சமூக நீதிக்காகத்தான் இடஒதுக்கி இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு படிப்படியாக தந்தை பெரியார் கருத்துக்களை விதித்தார் பேரறிஞர் அண்ணா சட்டமாக்கினார் தலைவர் கலைஞர் தந்தை பெரியார் என்னென்ன சொன்னாரோ அத்தனையும் நடைமுறைப்படுத்திய ஒரே தலைவர் தமிழின தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் இத்தனை பேர் படிச்சிருக்க மாட்டார் இத்தனை பேர் வேலைக்கு வைக்க மாட்டார் ஏன் நான் கூட அந்த மேடை எனக்கு கிடைச்சிருக்கார் அவர் போட்ட பிச்சையில் வாழ்கின்ற நாம் தலைவர் கலைஞருடைய நிகழ்வு நிறுத்தி அவர் நடத்தி சாப்பிட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சாதாரண ஒரு ஏழை குடும்பம் மரமடைக்கு படிக்கிறதுக்காக பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ராஜாஸ் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேர்த்து போகிறேன் அப்போ தான் தலைவர் கலைஞர் முதலமைச்சராக போயிட்டு இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறுரூவா ஐநூறுரூவா தான் பாக்கெட்டில் இருக்கு அட்மிஷன் போட்டு பணம் இல்லை எப்படி போயிட்டு அன்னைக்கு லாஸ்ட் டே கடைசி நாள் இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் அட்மிஷன் போட்டால் தான் எனக்கு இந்த ஒரு வருஷம் படிப்பு போயிருக்கிற நிலையில் கல்லூரிக்கு போகிறோம் எனக்கு வேலை கிடைச்சிது பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் இடம் கிடைச்சிது கிடைச்சதுக்கப்புறம் பிரின்ஸ்பால் அட்மிஷன் போடுறா அட்மிஷன் போட்டுட்டு என்னன்னு கேட்டேன் எவ்வளோ ஐயா பணம் கட்டணும் கேட்டேன் அஞ்சு ரூபா கட்டுங்க வெறும் அஞ்சு ரூபாயா எப்படி இருக்கு கலைஞர் போட்டு சட்டம் ஐயா அவர் உயர்கல்வி இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும் முதல் வகுப்பில் இருந்து புதுகலை வகுப்பு வரை இலவச கல்வியை தந்தவர் முத்தமிழர்கள் டாக்டர் கலைஞர் என்பதை நான் அப்படிப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டு இன்றைக்கு அதனால் பல சமுதாயத்தில் அடித்தட்டு இருந்த மக்கள் மேலே வருகின்ற சூழ்நிலையில் தான் மீண்டும் ஒரு மத்தியில் இருக்கின்ற ஆர்எஸ்எஸ் மூலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி மூலமாக இன்றைக்கு மிகப்பெரிய தாக்குதல் புதிய கல்விக் கொள்கை நீட் தேர்வு இதையெல்லாம் மீண்டும் ஒரு குளக்கட்டி குறித்து கொண்டு செல்லக்கூடிய நிலைமைக்கு நாம் ஆட்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஆபத்தை எதிர்பார்க்க நீட் தேர்வு என்ன சொல்கிறாங்க இதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டு மக்களே உங்களுடைய வரிப்பணத்தில் மருத்துவ கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டன கட்டப்பட்ட மருத்துவ கல்லூரியில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் மருத்துவ கல்லூரி இடம் பிடித்து பல பல ஆயிரம் பேர் மருத்துவர்களாக வந்தார்கள் ஆனால் நீட் தேர்வுனால் என்ன நிலைமை இன்னைக்கு வெளியில் மாநிலத்திலிருந்து படிக்கிறாங்க அணிதாக்கள் போன்ற மாணவர்களுக்கு இடம் கிடைக்காமல் தற்கொலை செய்யக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டு இதை எதை காட்டு கரையான் புற்றெடுக்க கருணாக குழுந்தது போல கரையான் கஷ்டப்பட்டு புற்றெடுத்து அது வாழ்வதற்காக வச்சு ஆனால் கருணா உள்ள வந்து சொகுசா வாழும் இதுதான் அன்றைக்கு நீட் தேர்வு நடந்துருக்கு அதை நாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டாம இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு உயர் வகுப்பில் இருக்கு மருத்துவ கல்வியில் ஒதுக்கீடு செய்யணும் அப்படின்னு மத்திய அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு அரசு கொண்டு வரும் அதற்காக இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு மருத்துவ பிரிவுக்கான இடத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு இலவசமாக தரணும் ஆயிரம் இடங்களை எங்களுக்கு பத்து சதவீதம் ஓசி பார்ப்பனருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யுங்க 
ஆயிரத்தி எழுநூறு இடத்தை நீங்க இலவசமா எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு யார் வேணாலும் அட்வைஸ் பண்ணுங்க என்ன சொல்றது உங்க வீட்டு பணம் உங்க வீட்டு பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டியத அவங்க உயர்த்தி தருவாங்களா ஆயிரம் இடம் அவங்க எடுத்துக்குவாங்களா பாக்கி ஆயிரத்தி எழுநூறு இடத்தை நீங்க எடுத்துக்கொடுக்க சொல்லிதான் அந்த சட்டம் சட்டத்தை கழகத்துடைய தலைவர் எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் பேசினார் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டினாங்க அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை ரெண்டு கட்சிகளை தவிர தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனையும் கட்சிகளும் பத்து சதவீத இடத்து இடஒதுக்கீடும் மருத்துவ படிப்பில் உயர்காரியத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்று சொன்னது அதனை முன்னின்று எடுத்து சென்றவர் கழகத்துடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்பாக அத்தனை கட்சிகளுக்கு எதிர்க்கப்பட்டு சொன்னார் ஆட்சியில் இருக்காங்க அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கிற அதிமுக அரசாங்கம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க நிலப்பீட நிலைப்பாடு ஆதரிக்கிறாங்களா எதுக்கிறாங்களான்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லவே இப்படி ஒரு பேடி அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்டுக்கொண்டு ஆக இவற்றையெல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் தந்தை பெரியார் மனிதன் என்று நெட்டை பயப்பட தொடங்குகின்றாரோ அன்றைக்கு அவனுடைய பகுத்தறிவை இழக்கின்றான் என்று சொல்கிறார் அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்காரு போயிட்டுக்கப்போ என்னாச்சுன்னா சாணி கிடக்கு மிதிச்சிடறாரு மிதித்த உடனே என்ன செய்கிறாரு ஐயோ கால் கால் பண்ணிச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பேசி இப்போ கல்வி சுத்தம் பண்ணிட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் அதே மனிதன் போகிறார் போகிறப்போ சாணியை பிடிச்சி வச்சு அறிவுமில் வச்சு கும்பிட்றாங்க இவனும் இவனுக்கு கும்பிட்றான் சாணி அவன் கால் பிதிப்பட்டது சாணி தான் பிடித்து வைத்தது சாணி தான் ஆனால் என்ன சொல்கிறார் இது அதுக்கு அசி அவனை அசிங்கப்படுத்தது இது சாமி என்று கூப்பிடுறான் ஆசா ஆனால் யார் பகுத்தறிவாளர் என்றால் முதலில் விதித்தது சாணி தான் பிடித்து வைத்தது சாணி தான் இரண்டும் சாணி தான் என்று சொல்கின்றானோ அவன் தான் பகுத்தறிவாளர் என்று தந்தை பெரியார் சொல்கிறான் ஆக இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த கருத்தரங்கம் கருத்தரங்கத்திலே நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை கடந்து இன்னும் தந்தை பெரியார் லைவாக இருக்கிறார் என்ன சொல்றாங்க தந்தை பெரியார் படாத அவமானங்களா அவரை அவர் சந்திக்காத விமர்சனங்களா அவர் சொல்றாங்க பெரியார் தந்தை பெரியார் ஐயாட்ட போய் சொல்றாங்க உங்க படத்தை செல்பால் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அடிக்கட்டும் என்னுடைய படத்தை நான் இலவசமாக தருகிறேன் செல்பால் அடிக்கட்டும் என்று அவர் சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாம் நான் தாங்கிக் கொண்டு தான் இந்த இந்த பணிகள் எல்லாம் மேற்கொள்கிறேன் எந்தவித அரசு பதவிகளையும் எதிர்பார்த்தல்ல என்னுடைய ஒரே பணி தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து சம நீதி சம ஈவு சம உரிமை சம அனைத்தையும் சமத்துவம் கொண்டு வருவது என்னுடைய இலக்கு என்று அவர் பேசுகிறார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இன்றைக்கு சமூக சிந்தனை இன்றைக்கு வந்து பேசுகிறார் பேசுகிறப்போ தந்தை பெரியாரை பற்றி பேசுகிற அவர்கள் அவருடைய கடவுள் சித்தாந்தம் மறுப்பு கொள்கை மட்டும் பேசுகின்ற அவர்கள் ஏதோ யாரோ ஒரு நடிகர் சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே அதை விமல ஊடகங்கள் வந்து கையில் எடுத்து ஆகா ஓன்னு பேசினார் தந்தை பெரியார் யார் தந்தை பெரியார் எந்த ஒரு கருத்துக்களை பேசுவதாக இருந்தாலும் கையில் ஆதாரத்தோடு தான் பேசுவார் ஆதாரம் இல்லாமல் எந்த கருத்துக்களை ஒருபோதும் தந்தை பெரியார் பேசியதே கிடையாது ராமாயணத்தை பற்றி பேசினாலும் ராமாயணத்தில் அப் டு டேட்டில் அன்னைக்கு புதுசா என்ன எடிஷன் இருக்கோ அதை கூட கையில் வைக்காம அப்படி ஆதாரத்தோடு பேசிய அந்த தலைவரை பற்றி ஊடகங்கள் பேசினால் எதிர்வினை ஆற்றக்கூடாத எதிர்த்து பேசக்கூடாத ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் பேசிவிட்டு சென்றதற்கு பின்பு உலகத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை இளைஞர்களும் பொது தெளிந்து தந்தை பெரியார் இருந்தால் என்ன எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாரோ அதை தான் நூறு மடங்கு எதிர்ப்பினை பதிவு செய்கின்ற தமிழர் கூட்டம் இன்றைக்கு திராவிட கூட்டம் உருவாகியிருக்கின்றது திராவிடர்களை ஒற்றுமைப்படுத்துகின்ற இந்த நிகழ்வு இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது அது மட்டும் இல்ல கடவுள் மறுப்பு கொள்கை தந்தை பெரியார் சொன்னது கடவுள் இல்லை இல்லவே இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முற்றால் கடவுளை பரப்பியவன் அயோக்கியன் கடவுளை வணங்குவன் காற்று முறாங்க சொன்னார் ஏன் யார் சொன்னார் மனிதன் 
வாழ்கின்ற மனிதனை என கடவுளை மர அதுதான் மனித வாழ்க்கையில் முக்கியம் ஏன் தெரியுமா சொன்னார் கடந்த கால இப்ப எல்லாரும் கோயிலுக்கு போறோம் சாப்பிட்டு கடந்த காலத்துல அது கிடையாது உயர் ஜாதி வகுப்புகள் மட்டும்தான் கோயிலுக்கு போக முடியும் சாமி கும்பிட முடியும் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் போக முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்ல கேரளாவில் இருக்கு கேரளாவில் போய் அங்கே வைக்கம் என்ற ஊர்ல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கோயிலுக்கு செல்ல முடியாது என்று அவருக்கு கருத்துக்கு வந்த உடனே அங்கே போராட்டம் நடத்தினார் வைக்கோ வைக்கம் என்ற ஊர்ல கேரளா உடனடியாக அந்த அரசாங்கம் தலையிட்டு தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் கோயிலுக்கு செல்லலாம் என்கின்ற உத்தரவு தந்ததன் பின்பு வைக்கம் வீரம் என்கின்ற பட்டத்தை தந்தை பெரியார் பெறுகிறார் அதுதான் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தான் இன்னொரு விஷயம் ஏன் தாழ்த்தப்பட்டவர்களே கோயிலுக்குள்ள அனுமதிக்கல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் குளிக்க மாட்டாங்க அதனால கோயிலுக்குள்ள அனுமதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்தை பொறியா சொன்னாங்க சம உரிமை எப்படி சமமாக கொடுத்தாலும் எப்படி ஏற்றுவாங்க அப்படின்னு வரக்கூடாதுன்னு சொல்ற கருத்து அப்போ ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவரை அழைச்சிட்டு தந்தை பெரியார் கோயிலுக்கு போறார் கோயிலுக்கு போன உடனே தந்தை பெரியார் நீங்க போய் சாமி கொடுங்க இவர் வரக்கூடாது அப்படின்னா அப்ப கேட்கிறப்போ என்ன ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அவர் குளிக்கலைங்க அதனால கோயிலுக்கு அனுமதிக்க முடியாது அப்படின்னு தந்தை பெரியார் சொல்ற தந்தை பெரியார் தன்னை தாழ்த்து கொண்டேன் நானும் குடிக்கல என்னை ஏன் கோயிலுக்கு வருவேன் என்னை ஏன் அவரை நான் குடிக்கல என்ன கோயிலுக்கு வரேன்னா அவரையும் கோயிலுக்கு அனுமதி என்று சொன்னார் அப்படி தன்னை தாழ்த்தி கொண்டாவது அந்த மனிதனுக்கு சம உரிமையை பெற்றுத் தருவதற்காக பாடுபட்ட ஒரு தலைவர் தந்தை பெரியார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் தான் இன்றைக்கு விமர்சனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல சென்னையில் நடந்த பெண்கள் மாநாட்டில் தந்தை பெரியாருக்கு தந்தை பெரிய ஈவேரா அவர்களுக்கு பெரியார் என்கின்ற பட்டத்தை நீலாம்பிகை அம்மையார் என்கின்ற பெண்மணி தலைமையில் நடத்தி அந்த மாநாட்டில் தான் பெரியார் என்கின்ற பட்டம் தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்னும் பெரியார் பெரியார் தான் தந்தை பெரியார் நம்மோடு வாழ்கின்றார் அப்படிப்பட்ட பெரியாருடைய கருத்துக்கள் தந்தை பெரியாரை பொறுத்தவரை ஜாதிக்கு எதிரான போராடி அடிமை ஜாதிக்கு எதிரான போராடி ஆடிக்கு ஆதிக்கு சாதிக்கு எதிரான போராடி மனிதன் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தமிழர்களின் அறியாமை கல்வி வேலை வாய்ப்பு உரிமை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு உரிமைகள் கிடைப்பதற்காக போராடிய தந்தை பெரியார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தந்தை பெரியார் பற்றி இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் இருந்தாலும் இறுதி காலத்தில் இன்றைய முரசுகளில் பெரியாரை பற்றி அரை பக்க கட்டுரை வந்திருக்கிறது அதிலே ஒரு அற்புதமான செய்தியை தந்தை பெரியார் சொன்னதாக சொன்னார்கள் தமிழர்களுக்காக நாக்கில் தழும்பு ஏறுவரை உங்களுக்காக பேசுவேன் கை சார்ந்து கீழே தொங்கும் வரை உங்களுக்காக எழுதுவேன் கால்கள் துவரும் வரை உங்கள் பட்டி தொட்டிகளில் எல்லாம் நடப்பேன் எனக்கு உண்மை என்று பட்டதை நாம் நம்புவதை போல நீங்களும் உங்களுக்கு உண்மை எனப்பட்டதை நம்புங்கள் அந்த உண்மையை பாதுகாப்பதற்காக போராடுங்கள் அது போதும் என்று சொல்கிறார் தந்தை பெரியார் ஆக அப்படிப்பட்ட மாபெரும் தலைவர் வாழ்க்கையில் இந்த மண்ணில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்கள் கொள்கைகள் சித்தாந்தங்கள் இந்த மண்ணில் இருக்கவரை எவனாலும் தமிழ்நாட்டை திராவிடர்களை தவிர தமிழர்களை தவிர யார் ஆளக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை இது திராவிட மண் இதை தந்தை பெரியார் மண் பேரறிஞர் பிறந்த அண்ணா மண் தலைவர் கலைஞர் பிறந்த மண் ஆகவே பார்க்கிறார் இன்றைக்கு சனாதானம் சகல பலமும் கொண்டு சமூக நீதியை சாய்ப்பதற்காக ஆள் இன்றைக்கு எழுந்து வரும் வேளையில் ஆரிய ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பு வீரியமாய் எதிர்ப்பு நிற்கும் இந்தியாவிலே ஒற்றை தலைமையாய் உயர்ந்திருக்கின்ற நமது கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் இந்த உரிமைகள் அத்தனையும் மீட்கெடுப்பார் என்பதை மாற்றித்தரத்தல்ல கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் நம் கண்ணில் நம்மில் தந்தை பெரியாராய் பேரறிஞர் அண்ணாவாய் தலைவர் கலைஞராய் சமூக நிதிப்பே கொள்கைக்குரிய ஒற்றை உருவமாய் உயர்ந்திருக்கின்ற அந்த தலைவர் பின்னால் நாம் நடைபோடுவோம் 
வெற்றி பெறுவோம் உரிமைகளை பாதுகாப்போம் என்று சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உறவுகள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் எங்கள் வீடியோஸை பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்